Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'administration de Donald Trump n'écarte pas la possibilité de prolonger une nouvelle fois le statut de protection temporaire. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire américain à la sécurité intérieure, John Kelly, qui a effectué une visite de quelques heures en Haïti ce mercredi. Début ce jeudi 1er juin de la nouvelle saison cyclonique. Neuf ouragans, dont quatre majeurs, pourraient se former selon le météorologue Rudolf Victor. Le programme national de sécurité transfusionnelle de concert avec la Croix-Rouge haïtienne a lancé ce jeudi la quinzaine des donneurs de sang. Metro News vous est apporté par A-Track. Gagnez des cadeaux avec l'huile moteur mobile d'Elvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile d'Elvac est représentée en Haïti par A-Track. Le président de la République, accompagné de son premier ministre, a reçu au Palais national mercredi le secrétaire américain à la sécurité intérieure, John Kelly, en visite en Haïti. À cette occasion, beaucoup de sujets ont été abordés, dont la redynamisation de la coopération bilatérale, l'investissement direct, étranger et l'immigration. Les questions liées aux Haïtiens retenus sur la frontière mexicaine et à une éventuelle prolongation du programme Temporary Protection Status, TPS, en faveur d'une cinquantaine de milliers d'Haïtiens vivant sur le sol américain, ont été particulièrement au cœur des discussions. Le président de la République, au nom d'Haïti, renouvelle la détermination de son administration à poursuivre dans les meilleurs termes la coopération entre les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples haïtiens et américains, notamment au niveau de l'immigration et de la sécurité. On a eu un très bon dialogue. Nous avons passé plus d'une heure ensemble. Nous avons dialogué et je dois vous dire que le gouvernement comprend très bien, entre le gouvernement haïtien et le gouvernement américain, nous devons nous mettre ensemble pour résoudre le, le, le problème migratoire que nous avons. Nous sommes en train de, de travailler ensemble, non pas sur une affaire de prolongation de, de TPS seulement, pour voir comment Haïti peut améliorer aujourd'hui sa situation en matière d'affaires, parce que nous sommes en train de travailler avec le gouvernement américain pour voir, pour attirer en fait l'investissement privé américain pour sortir de l'aide au développement qui est d'extrême importance pour nous aujourd'hui. Je pense que la, la rencontre de cet après-midi, ce n'est pas une rencontre seulement de parler de, de TPS. Nous avons parlé de beaucoup de choses entre la, la relation qui existe entre les États-Unis et Haïti. Je commence par dire que je remercie le Président et le gouvernement pour recevoir moi. D'abord, je voudrais commencer par dire merci au Président et à son gouvernement pour me recevoir aujourd'hui. Et ce que je parle dans les États-Unis States relative à TPS, c'est la loi US law et comment exécuter la loi US. Ce que nous avons fait aux États-Unis, c'est la loi américaine et comment faire respecter, exécuter la loi américaine. The operative word in the law is temporary. Not le mot important dans la loi, c'est le mot temporaire, temporary. It's not meant to be an open-ended uh, uh, law, but a temporary law. Ce n'est pas supposé être une loi indéfinie, mais une loi temporaire, une mesure temporaire. And, and I elected to uh, extend TPS for the country of Haiti by six months, which makes it terminate eight months from now. Et j'ai décidé d'étendre le TPS à six mois, qui nous donne une extension jusqu'à janvier, donc il nous donne huit mois de réaction. Il y a maintenant sept ans depuis le tremblement de terre, ce qui est la raison de cet événement ponctuel qui a actualisé la loi. Mais et j'ai promis au Président que nous pourrons travailler ensemble sur une éventuelle extension de, 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 du statut de TPS. 
La saison cyclonique commence ce jeudi 1er juin et s'annonce imprévisible. Les spécialistes de l'Université du Colorado ont annoncé que 11 dépressions vont devenir des tempêtes dont 4 se transformeront en ouragans et 2 en cyclones majeurs, alors que le National Hurricane Center, basé en Floride, estime qu'il y a une probabilité de 45% pour que la saison soit plus active que d'habitude et prévoit qu'il y aura 17 tempêtes tropicales, 9 ouragans dont 4 seront des phénomènes importants. Quand un président de la République se rend au centre d'opération d'urgence nationale en l'absence de catastrophe, c'est le signal d'un engagement fort pour la politique publique en matière de gestion de risques et de désastres. La nation entière retiendra l'intérêt qu'aujourd'hui, en ce début de la saison cyclonique 2017, vous manifestez à la planification, à la coordination et au suivi des actions de réponse aux désastres qui ont trop souvent endeuillé la nation haïtienne, pour lesquels nous devons définir de nouvelles méthodes afin de faire face à nos multiples vulnérabilités et à la dégradation accélérée de notre environnement. Les actions de préparation pour la saison cyclonique, tant au niveau central que départemental, ont été initiées dès les premiers mois de l'année et se poursuivront tout au long de la saison. Au titre des actions, il y a eu de signaler que des ateliers de travail ont permis de tirer des leçons de la saison cyclonique 2016 et que le plan de contingence nationale pour 2017 est bouclé. La sensibilisation des populations se poursuit. La liste des abris provisoires pour l'accueil des déplacés a été mise à jour et le manuel de fonctionnement du centre d'opération d'urgence est presque entièrement revisité. Il reste à garnir les dépôts des centres d'opération d'urgence des dix départements pour disposer des produits et matériels d'intervention sur le terrain et aussi à entreprendre les exercices de simulation que nous réalisons chaque année en début de saison cyclonique. Le renforcement des comités communaux de protection civile et de leurs brigadiers se poursuivra. Cette année, de grands efforts sont consentis, non seulement pour la révision des systèmes de communication, mais encore pour augmenter leurs performances. À ce propos, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales est fier de vous entretenir brièvement de la mise en place au profit de la protection civile du système de communication par satellite, projet plus connu sous le nom de projet VISAT, réalisé à travers un partenariat fructueux entre la direction technologique de la Banque de la République d'Haïti et le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ce réseau national sécurisé de communication par satellite va permettre de relier la direction de la protection civile du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales à toutes les communes de la République et d'organiser les réponses aux catastrophes par la mise en place de moyens de communication efficaces. Je soutiens fortement les membres du système national de gestion des risques et des désastres qui opère sur tout le territoire national, depuis les comités locaux et communaux de protection civile, coordonnés au niveau des casettes et des maires, jusqu'aux structures centrales, en passant par les comités départementaux de gestion des risques et des as, que vont sous la direction des délégués, assistés des vice-délégués. Moi, je demande à tous les citoyens, surtout les citoyens qui sont dans zone vulnérable. Nous connaissons côté cyclone comme passé. Nous parlons des citoyens qui sont dans Nip, qui sont dans le Sud, qui sont dans le Dans, qui sont dans le Nord-Ouest, qui sont dans le Sud-Est, qui sont dans le l'Ouest. Parce que il y a sept départements que le cyclone Mathieu s'est frappé. Je demande nous pour nous rester vigilants. Je demande de prendre toutes précautions. Autorité, je demande pour nous prendre. Tout consigne que vous avez pour vous donner les mauvais temps à venir. Protéger la famille. Nous. Bête nous. Papier qui est important, tant que Baptiste, avec mariage, diplôme, avec tout l'autre, par tant que passeport et la vie. Mettez un plastique qui est bien marré 
pour ne pas rentrer en dans plastique là, pour mouiller document. C'est l'argent nous tous, c'est le plastique là. Et puis tout, pas traverser la rivière qui descend, pas jambé la rivière pendant la pluie à tomber dans l'époque cyclone. Je me demande tout média, si tout radio, pour vous faire passer un message sur la protection et le comportement de tout le monde qui doit gagner pendant mauvais temps. Mais tout, je demande la protection civile, je demande le directeur de la protection civile pour que vous fassiez un job pour la communication faite en temps réel pour voir un message par les médias, pour la radio qui est capable de faire dans tout le coin du pays d'Haïti. Message yo, attend. Je demande à tout Haïtien pour nous mettre tête ensemble, pour nous pas victimes en bas de en mauvais temps qui venir. Parce que je ne dis là, je ne suis pas d'accord, et je ne suis pas d'accord avec ça. Mauvais temps qui venir, c'est nous, Haïtiens, qui vous vivons en premier. C'est nous, l'État, qui vous vivons en premier. Le météorologue Rudy Victor tire la sonnette d'alarme concernant l'état de vulnérabilité du pays face au phénomène météorologique. Le spécialiste a présenté le passage du cyclone Matthew l'an dernier comme un avertissement. Il a fait valoir que beaucoup de quartiers de la zone métropolitaine subiraient de très sérieux dégâts si un ouragan de cette importance venait à les frapper, ce qui est de l'ordre du possible cette année. Dernièrement, il y a eu un problème dans la zone Matisse, c'est encore fou. Je me suis dit que je tremblé parce que je me suis dit que je Les flots, je dis comme ça que la mer est montée en trois et six pieds. En tout cas, il y a plusieurs gens qui sont morts. Je vous dis que la mer est montée de Carrefour à Montoui à 3 mètres En trois et six pieds. En trois et six pieds. Parce que 2 mètres de Carrefour à Montoui, plusieurs gens qui sont morts. Mais il n'y a pas de ça, Wendel. Pas de citer ceci, pas de citer cela. Environnement pas de comme ça. Et niveau de la mer, il y a peut-être 30 cm plus haut. Et après qu'on a l'autre flot un jour, après qu'on a l'autre image, ça a privé. Et on a barré encore. La quantité de l'eau qui est absolument dans le monde, il va augmenter. Les flots, il y a toujours un peu de flot. De l'eau dans la mer, il y a pas de l'eau dans la Niveau de l'eau, il y a presque un mètre dans la zone d'Amien. Si vous prenez un peu de zèle, on a fait plusieurs jours, il y a un caillou qui est appelé à zèle. Alors, quand il y a un solide, Bon, la plaine, ça veut dire que les gens qui ont été montés, ils ont été montés sur le dos de Kayo. Oui, mais ils ont été solides. Oui, bon, oui, Kayo va aller dans le dos. Bon, oui, mais, Wendel, ce gros cycle, sinon, les gros cycles, ça va bien, quoi. Ou ce route, là. Les tarifs, quoi, ça va bien longtemps, pas fait. Ça va pas passer. Il faut aller voir tout le monde, ça. On a besoin de prendre un canard, 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 on a besoin de prendre un Pour qui ça Lorsque l'on a passé, vitesse va dans le couloir, ça va. Il n'y a pas même bagay à vitesse va prendre l'autre côté. Va pas accélérer. Les bêtes ont un petit bris, ils le un petit fou, 10, 15. Là, dans la zone, ça va prendre 25, 30. Sous un cyclone, ma bombe est bien sûr. Les Inès a passé. Service, ou elle a bu aux États-Unis, tirer le long zone, qui est dans le sud-est, qui est massif de la selle, massif de la route. Il tirer le couloir de la mort. Vous voyez pour qui ça Bien que 20 Inès, tu es descendu à 105, 80, 100 000 à l'heure. Il était à l'ouest de Léogan, il était intensifié dans le golfe de la Gonave. Dans le couloir, ça va atteindre 280 km à l'heure. Toute la tout végétation a été brûlée dans la zone. Tout ça, tout ça a été rasé. Des effets locaux qui font ça. Vous avez des effets locaux là, plein. On fait 100 000 à 110 000 à l'heure passé. Ce n'est pas 110, c'est bien là. En rafale, vous avez des vendus 150, 140. Et puis tout débris, ça, c'est des hommes, c'est comme des missiles. Capteur, machin, tuer, c'est dans la catastrophe. Il y a de l'eau qui descend, on a couru, on a monté sur le dos, et puis le vent s'est accéléré, et puis tout le débris s'est volé, tu t'imagines la scène. Tous les gens qui habitent dans la ville, etc. Sur les côtes sud de Mathieu, ça a été intéressé, je connais, parce que nous avons annoncé le niveau de l'homme à 2-3 mètres. Il y a une université américaine qui fait étude, on regarde le rapport. Il y a des côtés de l'homme à 8 mètres, en deux tempêtes là. Et de l'eau de l'homme à rapidement rentré, atteint presque 8 mètres de côté. Dévasté tout le bagaille. Ça veut dire que les gens qui bâtissent pour l'enmer, sous bas 10, 15 mètres. Le prochain cycle, on a passé tout pour là. Parce que les cycles ont passé, ils ont longé côté sud là. Les gens qui ont passé, ils n'ont pas de problème. Ils ont longé côté sud là. Ils ont sorti sous terre. Ils ont traîné de l'eau dans l'enmer. Ils ont fait un cycle qui est monté. Ils ont fait un cycle qui est monté. 
Mais généralement, vent pousse l'eau vers le large. Mais le gros cyclone qui a viré monter sous l'eau, l'eau dans la mer, la poussée cyclone, la l'eau dans cyclone a poussé l'eau dans la mer sous côté, dans le cas de Mathieu. Il y a d'autres cyclones qui sont passés. Mm. Mathieu, même malgré la gravité de tout le bagage, c'est qu'on nouvelle sur forte, ce monstre fort avertissement que la nature a nous. Mm. La prochaine fois, c'est encore plus grave. Des membres du secteur syndical dénoncent une manœuvre du gouvernement Moïse Lafontaine pour créer un conseil supérieur des salaires, CSS, avec de faux représentants du secteur syndical. Le coordonnateur du CNOHA, Dominique Saint-Éloi, a exprimé son inquiétude après la réception d'une lettre adressée au secteur syndical par le ministère des Affaires sociales, stipulant qu'il devait choisir six membres au lieu de trois, le président de la République faisant le choix final. Lancement ce jeudi 1er juin de la quinzaine des donneurs de sang par le ministère de la Santé publique via le programme national de sécurité transfusionnelle de concert avec la Croix-Rouge haïtienne. Depuis 15 jours, durant 15 jours, pardon, de nombreuses activités sont prévues en vue de permettre à la population de faire des dons de sang. L'occasion pour les responsables d'attirer l'attention sur la nécessité de renflouer les réserves de la Croix-Rouge haïtienne. Pour la première fois, 15 jours sont donc dédiés aux donneurs de sang en Haïti. À travers cette quinzaine, le Programme national de sécurité transfusionnelle et la Croix-Rouge haïtienne entendent non seulement encourager les donneurs volontaires et réguliers à répéter ce geste qui sauve, mais aussi à inciter d'autres personnes à faire le premier pas. Il ne faut pas attendre que les catastrophes arrivent. C'est presque tous les jours qu'on entend parler d'accidents de la circulation. C'est presque tous les jours qu'on a des cas de blessés par plaie, par balle ou bien par arme blanche. Donc ce sont des catastrophes imprévisibles et il nous faut parer, il nous faut faire face à ces catastrophes. Comment C'est en ayant du sang testé, du sang disponible, en ayant une réserve de sang prête à être utilisée pour le patient. Mais la réalité est tout autre. La croix rouge haïtienne fait face à d'énormes difficultés. Fin avril, il n'y avait pas 10 000 pochettes de sang dans les réserves de l'institution, or la demande est de plus en plus importante. Voilà qui préoccupe au plus haut point le docteur Covin. Le nombre de dons de sang a diminué en 2015 et a encore diminué en 2016. Donc c'est alarmant, c'est critique. Donc c'est pourquoi nous pensons que vraiment, que pouvez-vous faire Qui s'en a qu'à faire eh bien, c'est baissant. Des efforts doivent être consentis pour améliorer la situation, non sans l'implication de la population. D'où l'importance de la quinzaine lancée officiellement ce jeudi, une activité qui entre dans le cadre de la campagne pour la promotion du don de sang. Souvent, on se demande 
qu'est-ce qu'on pourrait faire Comment pourrait-on aider Et justement, le don de sang s'avère être une alternative pour tous ceux qui sont en bonne santé et tous ceux qui se sentent impliqués. Aujourd'hui, il est important de vous rappeler que aujourd'hui, nous sommes en situation de ne pas pouvoir répondre aux besoins de la population en sang. De nombreuses activités sont prévues dans le cadre de cette quinzaine, organisée en prélude à la Journée mondiale des donneurs le 14 juin. Des donneurs réguliers seront honorés. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.